த்ரீ பில் போர்ட்ஸ் அவுட் சைட் எப்பிங் மிசோரி என்னடா ஏதோ சொல்கிறானே உளர்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் மூவியோட டைட்டில் தான் டைட்டில் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கே தவிர மூவி இஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் சமீபத்தில் ரீசெண்டாக நிறைய மூவிஸ் வெளியே வந்திருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிறிஸ்டியன் பேல் நடித்த த பேல் ப்ளூ ஐ ஹாலிவுட் லெஜண்ட் கெவின் காஸ்டர் நடித்த லெட்டிம் கோ ஈவன் ஸ்பீல்பர்க் எழுதி இயக்கிய த ஃபேபிள் மேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெரிய பேர் உள்ள மூவிஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இருந்தால் கூட இதையெல்லாம் பார்த்தாலும் ஒரு எனக்கு என்னமோ ஒரு திருப்தி வரல இதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு தைரியம் வரல அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இந்த மூவியை பார்க்கும்போது ரியலி ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு என ஒரு ஒரு திருப்தி வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஒரு நல்ல மூவி பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு அதனால் கண்டிப்பாக இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு தைரியமும் வந்துச்சு ஒருவேளை டைம் நிறைய கிடச்சிதுன்னா வந்து இந்த பேல் ப்ளூ ஐ இந்த கெமின் காஸ்டனோட லெட்டிம் கோ முடிஞ்சால் பாருங்கள் நோ ப்ராப்ளம் அதே சமயம் டைம் கிடச்சா கூட இந்த ஃபேபிள் மேன்ஸ் ஸ்பீல்பர்க்கோட மூவி அது வந்து டைம் கிடச்சாலும் பார்க்காதீங்க அப்படின் நான் சொல்லுவேன் பட் ஒப்பீனியன் டிஃபர்ஸ் ஸோ அதனால தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வெளிவந்து ஒரு சில ஆஸ்கர்ஸ் வாங்கிய த்ரீ பில் போர்ட்ஸே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் த்ரீ பில் போர்ட்ஸ் ஸ்டோரி பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு கிளிஷேடு பழி வாங்குகிற ஸ்டோரியோ அது மாதிரி ஏதோ தோணலாம் பட் அதாவது தன்னோட க பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட அதுவும் அதற்கப்புறம் எரிக்கப்பட்ட தன்னோட மகளோட இந்த இறப்புக்காக நீதி கேட்டு போராடுற ஒரு தாயோட கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பட் டேரக்டர் மெக்டோனாவோட ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டிங் மேக்ஸ் திஸ் மூவி வெரி யூனிக் அண்ட் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் வெரி என்கேஜிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏழு மாத காலம் ஆகியும் தன்னோட மகளோட இறப்புக்கு அப்புறம் போலீஸ் தரப்பிலிருந்து எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை அந்த கேஸில் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த தாய் மில்ரெட் அவங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நூதனமான முயற்சியில் இறங்குறாங்க அதாவது விஷயத்தை தன்னோட கையில் எடுத்துக்கிறாங்க அதன் மூலம் இந்த ஒட்டுமொத்த டவுன் அது அந்த ஊரையே வந்து பகிச்சுக்கிறாங்க ஈவன் அவரோட சொந்த மகன் டீனேஜ் மகன் கூட இந்த முயற்சிக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த அம்மா மில்ரெட் கேரக்டர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் மெக்டாமண்ட் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ஆஸ்கர் வின்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இரண்டாவது முறையாக பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஆஸ்கர் வாங்குறாங்க அதற்கப்புறமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு குள்ளார இன்னும் மேலும் ரெண்டு மூணு ஆஸ்கர்ஸ் வாங்கினதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் மகளை இழந்த சோகம் ஒரு பக்கம் நீதி கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற விரக்தி ஒரு பக்கம் தனக்கு சப்போர்ட்டாக ஒருத்தம் கூட இல்லையேன்ற வேதனை ஒரு பக்கம் ஆனாலும் சாமானியனாக என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நான் வந்து போராடியே தீர்வேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கிறதா இருக்கட்டும் மூவி முடிகிற வரைக்கும் அனல் பறக்கிற கோவத்தோடு அந்த ஊரில் இருக்கிற போலீஸ் கூட்டத்தோடு ஒரு பெரிய போரே தொடுக்கிறாங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் இவ்வளவு சீரியஸான ஒரு ஸ்கிரிப்டை வச்சுக்கிட்டு மூவியை வந்து ஆடியன்ஸை தூங்க விடாமல் வேக வேகமாக கொண்டு போகிறதுங்கிறது ஈஸியான ஜாப் கிடையாது டேரக்டர் மார்டின் மெக்டோனா வந்து அவரோட ப்ரில்லியண்டான ரைட்டிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதை வச்சுட்டு மூவியை எவ்வளோ வேகமாக கொண்டு போக முடியுமோ எவ்வளோ விறுவிப்பாக கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளோ விறுவிப்பாகவே கொண்டு போயிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இது போக மூவி முடிகிற வரைக்கும் காமெடிஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லாமல் பார்த்துருக்காரு அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அவரோட மூவிஸ் அப்படின்னாலே வந்து நடிச்சிருக்கிற எல்லா கேரக்டருமே வந்து மறக்க முடியாததாக இருக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஈவன் உடி ஹேரல்சன் அப்புறம் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற பையன்லேருந்து நிறைய ஒரு டவுனில் இருக்கிற அந்த குள்ள மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இதில் முக்கியமாக அந்த பேட் காப்பாக வர்ற சாம் ராக்வெல் அவரை தான் நீங்கள் மறக்கவே போகிறது இல்லை லைஃப் டைமாக அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக வந்து தனி வீடியோவும் போடலாம் சொன்ன மாதிரி அந்த மூவியே வந்து அவருக்காக தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த டேபிளில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் டேபிளில் காலை தூக்கி போட்டு இயர்ஃபோனில் மியூசிக் கேட்குறதா இருக்கட்டும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற ஆஃபீஸில் உள்ள பையனையும் அங்கே வேலை பார்க்குற பொண்ணையும் போட்டு பரட்டி எடுக்கிற சீனாக இருக்கட்டும் தன்னோட வயதான அம்மா முன்னாடி அந்த அம்மா சொல்கிற அட்வைஸை ஒரு சின்ன பையன் எப்படி கேட்பானோ அது மாதிரி பொறுமையாக கேட்குறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் தன்னோட சீஃப் தனக்காக பர்சனலாக எழுதின லெட்டரை ரொம்ப ஆர்வமாக தனக்கு பின்னாடி என்ன ஆபத்து வ
அந்த லெட்டர் ஏற்படுத்தின ஒரு பாதிப்புக்கு அப்புறம் வேற ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த மூவியில் மிஸ்டர் அதாவது சாம் ராக்வெல் வந்து எஸ் ரியலி ராக்ட் ஸோ அவருக்காக இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாமல் இந்த மூவியை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான டேரக்டர் ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டிங் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் மூவி மிஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்ட்ரீமிங் ஆன் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல மூவியோடு சந்திக்கிறேன் அஞ்சில் தன் டேக் கேர் பாய்